Hi friends, hello everyone. First of all, we are going to be able to get a little bit of 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 a little bell button click pannunga indha video pidichunda like pannunga share pannunga comment pannunga vaanga video ku poga iniki nama paaka irukiradhu chennai la oru iit nirvana vande oru adirshayana thagavala therivichirukku adha patti dhaan nama paaka porom pasmai la vaayukal veliyetram india vande naalavadha edathila irukku sutru soola vande veguva baadhikam pasmai la vaayukal vande adhigalave veliyetra naadugal pattilla ulaga iyerkai vala nirvana அதாவது வந்து WRI என்ற சர்வதேச ஆராய்ச்சி அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது இப்பட்டியல்ல பசுமை இல்ல வாயுக்கள் வெளியேற்றம் வந்து 25.26 அளவுல வந்து சீனா வந்து முதல் இடத்துல இருக்கு அமெரிக்கா இரண்டாவது இடத்துலயும் ஐரோப்பா வந்து மூணாவது இடத்துலயும் இந்தியா வந்து நானாவது இடத்துலயும் இருக்கு இத தவிர பார்த்தனா 10 10 இடங்கள்ல வந்து இருக்கிற முக்கிய இடங்கள் மட்டும் நான் சொல்றேன் அடுத்தது வந்து ரஷ்யா ஜப்பான் பிரேசில் இந்தோனேஷியா மெக்சிகோ ஈரான் ஈரான் வந்து கடைசி இடத்துல இருக்கு டபிள்யூஆர்ஐன் பட்டியலில் உள்ள டாப் டென் நாடுகளை மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பசுமை இல்லை வாயுக்கள் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதத்தை வந்து வெளியேற்றுகின்றன இதில் நில பயன்பாட்டில் மாற்றம் மற்றும் கனக கானக பயன்பாடு ஆகியவை சேர்க்கப்படல அதே சமயம் மிக குறைவாத பசுமை இல்ல வாயுக்களை வெளியேற்றும் நூறு நாடுகளின் பங்களிப்பு மொத்தம் மூணு சதவீதம் மட்டுமே என்று குறிப்பிட்டிருக்காங்க பசுமை இல்ல வாயுக்கள் என்பது என்ன பூமியின் காற்று மண்டலத்தின் மேல் பகுதியில் மிதக்கும் வாயுக்கள் மற்றும் துகள்கள் அடர்த்தியின் அதிகரிப்பால் சூரிய கதிர்கள் மீது பூமி படுவதால் உண்டாகும் வெப்பம் வெளியேறாமல் காற்று மண்டலத்தின் கீழ்ப்பகுதியிலே தங்கிவிடும் இதையே பசுமை இல்ல விளைவு என்ற விஞ்ஞானிகள் அழைக்கின்றனர் பசுமை இல்ல விளைவால் பூமியில் வேகமாக சூடேறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பசுமை இல்ல வாயுக்கள் நான்கு பசுமை இல்ல வாயுக்கள் வந்து முக்கியமாக அதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் அதாவது சிஓ டூ மீத்தேன் நைட்ரிக் ஆக்சைட் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் இதில் முக்கியமானது பார்த்தோன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல்நிலங்களில் அறுவடையின் போது எஞ்சி இருக்கும் அதாவது அடிக்கட்ட பயிர்கள் கதிரை வந்து எரிக்கிறப்போ ஏற்படும் சிஓ டூ மீதி வாகன வாகன புகையில் வர்ற கார்பன் டை ஆக்சைட் அடுத்தது பிளாஸ்டிக் எரிக்கிறப்போ வர்ற கார்பன் டை ஆக்சைட் இதனால் புவி வெப்பம் அடையிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஓசோன் படலமும் ஓட்டை அடைகிறது ஓசோன் படலம் ஓட்டை அடைகிறதால வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமில மழை பெய்யுது இதனால் வந்து விவசாயிங்க அதிகமாக வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க இதனால் விவசாய நிலங்கள் தரிசு நிலமாகவும் ஆக்கப்படுது இது மட்டும் இல்லாமல் ஓசோன் படலத்துலேருந்து ஒரு வெளிவர்ற புறவுதா கதிர்கள் மூலயமா மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் விலங்குகளுக்கும் சேர்த்து வந்து தொழுநோயை வந்து உண்டாக்குது புவி வெப்பமடைதல் வந்து இயற்கையாக நடக்கிறதில்ல மனிதர்களால் நம்மளாலே தான் நடக்குது இதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலான்னு பார்த்தீங்கன்னா புவி பரப்பின் மீது தாவர போர்வையை வந்து அதிகரிக்கணும் அதாவது அதுக்கு அதிக மரங்களை வளர்க்கணும் புவி வெப்பமடைவதை கட்டுப்படுத்துவோம் இயற்கையான சூழலை உண்டாக்குவோம் அனைவருக்கும் உதவி செய்வோம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்